tusikie kwa Bwana baba atakuomba anaotimika na maono haya na visions hofu yako ikawaja waje kwamba ni hawa ni vyombo unatumia na wasikwaibishe na wasidharau wale ambao walitumika katika visions na maono na wakaregarega naomba Mungu Baba kwamba wapate nafasi ya toba kwako lakini wale ambao hawajaomba toba Mungu naomba nafasi zao utapeana kwa wale ambao utafanya kuwatumia jinsi upendavyo katika Yesu Kristo tuwaomba amen Uh, to us and we will let us feel amen um, sunday i ongozwa na malaika katembea katika uwanja wa kanisa huko tembea mbele yetu kulikuwa na watu wanne na watu walikuwa wanatembea wakati walikuwa wanatembea nyuma kwa hizo footprint zenye walikuwa wanaanza kulikuwa kuna inuka na wanyama kama paka pano paka wanayunuka kila siku wanatembea wana, wanaamka amka kwa hiyo ma steps wa ni yule mwaleka mwenye tulikuwa naye alikuwa akitembea naye akiwafuata akikanyaka hapo penye wamekanyaka akiwachoma akitisha moto kutoka juu kwa wachoma kwa maliza ndio tukatoka hapo hivyo tutaenda koko wa sen koko kwa kwa rendos afika kwa rendos nyingine za landlord mmoja kwa tukapata milango ilikuwa imefungwa kwa hizo milango kulikuwa na milango imeandikwa no church katika hiyo milango imeandikwa no church kulikuwa na paka wale paka weuzi kama watu wale wenye kwa tumeona awali kwa hiyo kwa uwanja wale paka weuzi walikuwa wanalamba kwa hiyo walikuwa na ulimi mrefu walikuwa wanalamba kwa hiyo kwa hizo milango yenye maandiko no church alafu pia kuna milango nyingine yenye ilikuwa imefungwa imeandikwa Christ sasa kwa hiyo milango yenye ilikuwa imeandikwa Christ hakuna paka mwenye alikuwa analamba hapo alikuwa anapita tu na hapo kando hiyo mlango kulikuwa kume melazo mtoto kama amelala hapo hivyo amefaliwa mafasi ya white amelala kwa hiyo mlango na tukatoka hapo hivyo tukaenda paka tukaelekezwa paka kwa nyumba ya huyo mtu mwenye alikuwa ni landlord wa hiyo hiyo plot kufika huko hivyo mlango wake alikuwa imefungwa na kwa nyumba yake tukofika hapo hivyo mlango ikafunga tukaingia ndani hatu kuona mtu hapo hivyo then tukaingia chumba kingine kwa hiyo room ilikuwa imefungwa na mlango mlango kafunguka ilipoingia ndani then tukaona wale paka wenye walikuwa kama wale tu wa wale wako wengi walikuwa wanatoa milio tofauti tofauti hapo ndani then hapo ifo yule malaika aka akaitisha moto ukateketeza then tukatoka nje tukafika nje ya mlango nikaona ukashushwa ratiri kutoka hii weighing scale ya kupima weight ikashuka kutoka juu ile lishuka yule malaika mtukua naye akaichukua akaiweka kwa mlango juu yake kulikuwa na basket yenye ilikuwa na matunda yale matunda yalikuwa yananukia kama yale matunda yenye ya meiva ni atu kuangalia ndani alafu juu ya hiyo hiyo ratiri kulikuwa kumeandikwa tu days Alafu malaika akaweka pale kwa hiyo mlango hiyo mtu alafu si tukatoka. Nisha. Wewe bwana siwe. Haleluya. Nasonga huko. Katika ufuno eh, hiyo ndio itafsiri ndio ameongea kwa pole pole nikafikiri nafikiri anaogopa ama ni nini? Anasema akachukuliwa na malaika wanne I mean akachukuliwa na malaika katika vision na akaona wanaume wanne na wanaume wakitembea 
miguu yao inawachilia paka paka inachilia eh, ni kama inazaa alama na pia inazaa paka footprints ambazo inachilia ni paka eh, si ajabu hiyo sababu mtu wa Mungu ukitembea uwayo wako ndakana iwashe nini inawasha moto nuru ama mwanga Bwana asifiwe. Sasa yeye akaona hata bwa kitembea miguu yao inawasha nini? Inaachilia vitu kama paka, eh, mara wengine wengine wanaachilia nyoka. Hao ni agent wa shetan, those four are devil's agents. Cocos. Wanaachilia paka. Hizo ni maroho. So agents kama hao wanapoishi maeneo ama kutembea, kazi yao ni kuachilia maroho ambazo inatawala maeneo yale Katika vision yake mali nimeshika na napenda sana mali pia amesema akaenda akaona ma landlords anaposema alienda kwa rentals rentals ni kwamba wameenda mtaa huo wa lani mtaa huu wa kokwas huo ndio mtaa tumepewa kibarua ambayo duma hii tunayo pia katika maeneo haya ni this entire surrounding tunavunja na karibu madhabao za giza na kufungwa watu waliofungwa. Sasa amepelekwa kule na malaika wa Bwana aona manyumba anasema rentals, ni manyumba za kupanga kuonyeshwa. So kwenye milango za watu ambao awa imeandikwa no church. No church. Alipata mapaka ama mashetani ndio wamo. No church kuna mapaka na napata kwa hizo milango. Lakini akapata milango zingine zimeandikwa Christ kwa mlango. Christ au ndio watu ambao wanaenda kanisani. Ninaamini kwamba ile mlango ameona imeandikwa no church inaamisha kwamba watu hawa ni watu ambao hawaendangi kanisa. Watu ambao hawaendi kanisa, mashetani memeshwa hawaendi kanisani. Ni milango yenye imeandikwa no church. No church. Yaani hauna kanisa. Hawaendi kanisani. You don't go to church. So you door this inscription no church no Christ in short Milango ambazo alipelekwa na kapata imeandikwa Christ au ni watu ambao wanaenda kanisani uko na Kristo So number one, there is a blessing na there is a victory kwa Mkristo ambaye anaenda kanisani Kama wewe uendagi kanisani ama wewe ni Mkristo ambaye unakuja kanisa sande moja unaruka moja sande moja unaruka moja guess where you are kapele kwa safari hii ambayo mm, eh, ya kuona eh, hali hizo za maroho ambazo zimetawala anga ya kokwes kokwes makanisa ambayo yalikuwemo imemeza imekula makanisa that estate kama ikuli kameza makanisa inageuza hiyo kanisa unapata kanisa hiyo inageuzwa inahubiri vile wanataka wao we kokwasi we are the only ministry the only church about mr himili makeke na fujo ya watu wa hapa na mungu yuko pamoja nasi haleluya haleluya the rest ya mesema ni yako sita ya tafsiri yote the rest usikie pale mungu akusaidie ni tafsiri katika jina la yesu umuhimu ni kwamba watu ambao tunaenda kanisani kuna moto ambao unabeba na inabaki kwako. Mlango wako mashitani wakitembea hawezi kuingia. Eh eh. Imeandikwa hapa church. Huyu imeandikwa Christ. Yaani uko na Kristo. Mlango wako imeandikwa Kristo. Yaani huyu ni, wa, ni mtu wa Kristo. Wewe ni mtu wa Mungu. Wewe una alama ya Kristo. So mashitani nyumba yako hawaingii. And that one proves what I've been preaching to all of us kwa kuna watu ambao nyumba zako zina imezingirwa na uwepo wa Bwana mashetani ya waingi. so the more unakuja kanisani unachangia katika hali ya wema wako kwa kwa kutembelewa na mashetani even now kuna watu wamekosa kanisani i wonder where they have gone na kuna watu ambao you may skip coming to this church because mahubiri ambayo inahubiriwa unasikia na kukatakata ikukatekate lakini ka kanisani Bwana asifiwe Iku katikati lakini ukae wapi siku moja uingie mbinguni 
Lord, I bless you and I thank you, Lord, for those revelations and visions and Baza Mampa. Baba naomba kwamba asaidiwe katika jina la Yesu. Kwamba kuanzia leo Bwana si ukampa tu ujasiri. Kwamba Bwana umpe kujua kwamba unamtumia kama chombo kwa ajili ya watu ambao wanafikiwa kwa sauti ya maono. Kuna watu mahubiri hayuafiki sawa sawa lakini maono hayo inawageuza kwako Mungu. Roho wa Bwana naomba kwamba huyu mrudishe na umpatie ujasiri wa kusema. Na umpatie eh, eh, umpatie ma- ak- akili ya kuweza kukumbuka kumbukumbu ya yale ambayo namuonyesha. Ya roho Bwana peleka katika jina la Mungu Baba moto wako wa Bwana chukua katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu roho Bwana huyo peleka 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 aende atengeze ulimi wake na mdomo wake anaporejelea Baba anarele na ujasiri wa kusema na pia muonyeshe ufunuo nyingi mpatie neema ya kuomba awe tisho dhidi ya maadui katika jina la Yesu. Sito seba mimi anto sentala watu wale ambao kweli mambo na kanisa unacheza nayo unaweza kosa baraka hiyo yenye ametaja. Sisi ambao tutakuja kanisani milango zetu kuna vile inalindwa devil worshipers hawezi kuguza makwetu mama jaa maeneo haya devil worshipers elders ni wengi sana elders na devil worshipers wengi na kanisa ambao wamelenga sana kujenga ni hii yule msichana mwingine ya devil worshipers alikuja hapa ambaye alikuwa na pete ya ajabu kati nguvu za Mungu zilimshika akasema uh, katika kufuatilia ushuhuda wa huyo akasema akatambua makanisa na mapasta ambao wamona wao na masaa yao ya maombi akasema ikifika saa sita ya usiku huwa anaenda fast heaven kwambie umeona buko buko wangapi akataja mapasta ambao hmm? while the rate hii wanakutana na fast heaven bishops kuna mabishop ambao ni wa kishetani wanakutana katika fast heaven kuna maapostle kuna maprophets na mapasta wengi kaambia e, kanisa gani na gani mnazo akataja makanisa ya Langas Kabukunji Uruma West na Town Makanisa zingine zimetajwa nilishangaa sana So the people I know that they are in the other kingdom kile wanajifanya kwamba they are of our kingdom Na akasema kule ndio wanafanya nini ulimwangu wa kwanza wanafanyishiwa ibada kule wanapeana reports na ulet kuna mmoja wa hapa mmoja amekuwa na sisi pia ni agent akaonekana na pia na report katika ule mwangu huo wa giza that first heavens na wanasema kwamba wanapokuja wanajua milango za kunyemelea milango zingine hawezi kutishwa ina moto wa Bwana sawa na hii vision ya huyu kuna milango ambazo hawezi kuingia na akasema recruitment yao wanafanya kanisani yeye kaambia unafanyaje recruitment akasema yeye akiona mwanaume tu na kuna vile akimwangalia mwanaume atamfuata Amen ni ngapi umeshika na ni ngapi ume, umeshaua akasema ame kaongelea namba 200 I think she was here when you looked up last year was it this year or was it last year Was it this year Last year hmm, Bwana asifiwe Muogopeni sana mkusa ambaye nyumba yako uombe na hata utoange fungu za kumi watu kama wakikuja kiroho wanaingia kwa kwa they can see your husband easily asa wan asian wadogo hawa na they watch person to me was chana wadogo anasema tu hiyo peta kilengesha tu hivi mwanaume kwa gari anakuwa confused anamfuata mpaka mali ataenda akilala na yeye huyu amemaliza mambo yake mwanaume kama huyo mambo na Mungu na Yesu kusha wanatumia ngono kukuingiza kwa agano then kuna wanaume kuna wavulana 
ambao sasa wao pia wameachiliwa tu kuangusha wanawake kila mwanamke akilala na yeye kila msichana ambaye akimlaza huyu ameshamchukua take this vision serious kuja kanisani kuna neema unabeba kutoka kanisani peleka kwako unapojaga kanisani madhabahu mzuri unabeba moto kwa miguu yako you carry some fire kwa nyumba yako ukiingia nayo inaandika Christ dwells here let's see her now amen bwana yesu asifiwe amen bwana asifiwe tena amen last sunday wakati ambapo mimi niliombewa nilijipara tulikuwa mahali na ilikuwa ni kama gorofa inajengwa sasa saidi ya chini ishajengwa na ukuta saidi ya juu ilikuwa bado ijajengwa then kulikuwa na stairs zilikuwa hapo kando zilikuwa zina zinapanda kwenda hiyo saidi ya juu nyaye bado kujajengwa hii saidi ya chini kulikuwa na watu walikuwa wamekaa na walikuwa watu wengi kabisa walikuwa wamekaa wengine walikuwa wanaomba wengine walikuwa wamekaa tu sasa nilikuwa na malaika mmoja wakati tulitoka hapo hivyo tukipita mara ya kwanza tukapandishwa kwa hiyo stairs yenye ilikuwa hapo kando tukapanda juu kwenda saidi ya juu tuliona kulikuwa na mtu alikuwa amevaa nguo za white kubwa alafu hiyo side ni kuliku, yani kulikuwa kumepandwa vitu lakini ni kwa hiyo gorofa juu sasa kuna mahali ni maua zimepandwa kuna mahali ni miti zimepandwa Then nikona kando kidogo kulikuwa na maboxes zimefungwa fungwa boxes kadhaa. Sasa wakati tulifika hapo juu huyo I think ni Yesu alituambia aliambia huyo malaika alimwongelesha kwa lugha nyingine siku siku ielewa. Alafu huyo malaika akachukua one of the boxes akatoka nayo akaniambia nibebe one side ya akashika the other side tukatremka huku side ya chini penye watu walikuwa. Wakati tulikuwa tunafika penye watu walikuwa sasa watu wote wenye walikuwa hapo ndani wakasimama. Wengine walikuwa wamevaa nguo za white ni nde, ni ni ya white lakini imefika kwa magoti. Wengine walikuwa wamevaa nguo zingine si white pure, zingine zinakaa cream, zingine zinakaa yani aziko pure white. Then wengine walikuwa wamevaa viatu moja, mwingine unapata amevaa viatu hazifanani. Yani kulikuwa na watu different kinds wenye walikuwa pale ndani wengine walikuwa hawana kofia wengine walikuwa wako nazo sasa huyo malaika kwa hiyo box yenye tulikuwa nayo ilikuwa ndani na kitu na vitu kama matunda na zilikuwa matunda zilikuwa kama kalapapo lakini ni matunda kubwa kabisa sijaiona sasa alikuwa anachukua mwenyewe akipatia watu watu wenye walikuwa wanapewa walikuwa wanapewa watu wenye wamevaa full wenye walikuwa na hizo nguo zimefika kwa miguu na viatu na kofia sasa kwa hiyo harakati kukakuwa na mwingine hapo alianza kulia akisema mbona yeye ajapewa alikuwa amevaa viatu amevaa nguo ya white akona kofia lakini ble malaika alimwambia simame nguo yake ilikuwa imefika hapo kwa magoti malaika akamuuliza nguo yako ilikuwa ndefu mbona kila wakati inaenda ikirudi juu ikipunguka akujibu akupewa sasa hiyo matunda tukazunguka hivyo kwa watu wote kuna wengine walikuwa hawana viatu hawapewi wengine walikuwa mvaa ni kama viatu hazifanani hawapewi sasa wakati tulizunguka hapo mahali pote tukarudishwa tukaambiwa huyo malaika akasema turudi juu na hiyo matunda ilikuwa imebaki. Wakati tulirudi hiyo saidi ya juu kwa hiyo matunda ilikuwa imebaki. Tukaona kwa nje ya hiyo fence ama nje ya hiyo gorofa the other side kulikuwa ni kama manjia zinapita kando. Tukaona Yesu aliambia malaika achukue zingine akirushia wale watu walikuwa kwa njia. Na akakuwa akiwarushia wakichukua akauliza nikauliza na mbona Mbona watu wanapewa na hawayuko huko ndani? Wakasema au mishoni yao ni watu wa nje na mishoni yao wameitimiliza ndio sababu wanapewa. Wakakuwa kirushiwa hizo matunda. Then hiyo matunda yenye ilibaki Yesu akaambia huyo malaika atiturudi chini tuangalie kama kuna watu wenye wakosa hiyo sawa hiyo matunda wapatiwe. Na kwa that moment nikaona kulikuwa na mtoto msichana alikuwa amekimbia mbio Yaani tulikuwa hivi kwa gorofa juu nilimuona ni kama anatoka mbio kwa hiyo penye watu walikuwa hapo chini. Akakimbia akaenda. Sasa wakati tulikuwa tunarudi saidi ya chini tukaona yule msichana mwenyewe amerudi. Akarudi huyo malaika akamuuliza ulikuwa umeenda wapi? Akasema alikuwa amesahau viatu vyake moja. Sasa alikuwa ameendea penye aliacha arudi aivaya kwa sawa. Akapewa matunda. Then kwa hiyo harakati yenye tulikuwa bado tunazunguka. 
tukipatia watu wengine matunda tukapata baadhi ya watu wenye tulikuwa tumewapatia matunda ndo tukaenda sasa kule juu wengine walikuwa wametoa viatu wametupa kando wengine walikuwa wametoa hizo makofia wameka kando wengine wamesimama walikuwa wameenda sasa tukaendelea kuzunguka hivyo hiyo matunda yenye ilibaki tukaambiwa tuongezee wale watu wenye tulikuwa tumepatia wa kwanza tukaongezea ongezea lakini yenye kabaki yote tukarudi nayo wakati tulirudi nayo juu Yesu akasema hiyo matunda yende itupe kwa dustbin mbarikiwa okay bwana tukuzwe nao hiyo hiyo vision hiyo yenye amepewa sehemu yake ni imo katika mahubiri yetu ya leo na pia naona ya mahubiri ambayo tume kama ya last year i mean ya last sunday anasema kupeleka kwa jengo amepeleka kwa building na jengo hilo halijakamilika i believe hiyo jengo jakamilika ni hii kanisa atweze pia vision ya kanisa ingine well also pia Mungu asahau kutuambia kutuhusu asandio nyinyi hatujafika mwisho yani katika kukamilika kanisa hatujakamilika we not attain perfection as yet that's why the building is incomplete kujua kwamba ni sehemu ya kiroho akaonyeshwa sehemu ya binguni amepanda ame panda kitu kama orofa na anaonyeshwa kuona vitu kama mashamba ya maua only paradise kuna mashamba ya maua kuzimu ni moto hakuna mashamba ya maua na hata kuna mashamba huko sasa anapeleka upande ambao akaona bustani ya maua bustani ya maua 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 zimemea plantations ya maua na anasema katika plantation ya maua pale eh, ikawa anatembea na mtu huyo mtu ni malaika mbali mtembeza mtu mkubwa amevaa mavazi maupe eh uh, uh, that for is an angel of god maana ukitembezwa kiroho ni malaika wa Mungu wanafanya huduma maandiko yasema are not angels of god ministering spirits malaika wa Mungu ni wakukuhudumia kutuhudumia sisi walio haki so huduma moja wapo ni kumtembeza kumuonyesha mambo na mbinguni so katika safari hiyo akapeleka mali pia kuna box wakatoa akapeleka kwa Yesu na ikawa Yesu anasema hiyo box abebeshewe akabeba box sanduku lile na sanduku lile kapatikana imebeba matunda matunda za papo ama za mbarao ukienda mbinguni a lot of fruits ambazo utaziona eh, kama kuna za mbarao those are great, like grapes then kuna matunda za ambazo ni kama machungwa but they are no oranges machungwa yale mmo mla binguni sio sawia na matunda ambazo tumunayo hapa duniani so zile matunda ndizo matunda ambazo tukienda binguni sisi tutayakula so unaposikia kwamba binguni kuna matunda ni kweli kuna hizo matunda kuna bustani kuna plantations za ukitembea matunda yanachumwa ukikula moja kuna vile nakupatia nguvu wakati tunaomba hapa na kufanya ibada sawa sawa na wanasema anasema baba bariki watu hawa Mungu saidia watu hawa Mungu wape watu hawa vitu Mungu ponya watu hawa ni sehemu ya ile sanduku kutolewa matunda yale unapata inapeanwa kuna kupeana ndiko sasa ndaka ikushangaze sana na ikujalishe sana Mta mbona lala sasa ya vision? Si ungekuwa umeenda nyumbani. Huyo ananyakuliwa sasa kwa sababu hiyo sio vision anaenda. Eh. Hey. Kama acho. Bwana asifiwe. Eh. Hey. Sanduku lile huwa ni sanduku ya maombi ya kuji that's a box ya vachu matunda yale ukipewa so kuna watu ambao kuyapokea kuna watu ambao ampokezewe mambo hayo because unapata kwamba kuna watu hawakupewa na kuna watu walipewa kuna watu ambao wangepewa lakini mavazi yao ni nusu walikuwa na nguo mrefu 
walikuwa wamekamilika utakatifu mwanzo lakini wameenda waki backslide unaenda kama utakatifu wako na unapoteza na kuna watu hapa nguo zenu ni fupi ulikuwa na vazi lako la haki ilikuwa ndefu the bible mentions the garment of righteousness in the book of revelation garment of righteousness na wakati na chafuka inaoshwa inaoshwa wakati umekuja ibada ya sande every time nakuja ibada tunakuja kuyaosha magwanda kila wakati unaomba maombi ya toba unasafisha magwanda yako every time you are in praise of repentance change of mind and heart na kupokea neno unaoshwa kuoshwa kwa damu itutaka sayo ya kondo ziwe safi nguonye upemo imeoshwa kwa damu ya kondo na inafanyikanga moja wapo njia za kuoshwa mavazi hayo ni kushiriki ibada takatifu mahubiri yenye mafuta na maombezi ya toba na wengine kuoshwa kwenye ni sadaka zako that's why auondoki kabla hujatoa sadaka ni sehemu muhimu sana kwa maisha ya mtu mkristo sasa unapata nguo zako zile zinakuwa fupi that means utakatifu wako na kutembea kwa imani kwako umeendanga ukipunguza standard ikienda sana utabaki hauna suruali uko uchi chini una nguo juu utakatifu wako umekatika na watu ambao unataka ndoto kwamba una nguo ya juu lakini hauna suruali chini rudi kwa toba chenye unaambiwa ni kwamba standard yako ya utakatifu umepunguza unaota una mini skirt kwa ndoto zako unaota umevaa mini skirt that means umeanguka yani wokovu umeokoka lakini umeanza kupunguza standard unashukisha viwango mambo ya Mungu huendi sana unapunguza viwango kuna mat- vitu utapata matunda hiyo upewi kuna vitu vya kiroho ambazo Mungu hawezi aaminia watu ambao sio stahiki. Ndipo sasa katika maandiko akasema kwamba na je nitachukuaje vitu vitakatifu na kuyapeana kwa mbwa. Ama katika Mathayo akasema m mm, uta kuna vitu ambavyo ni vitakatifu ukipeana kwa nguruwe ama kwa mbwa mbwa atayakanyaga kisha kayakanyaga akufuate na kurarue ni sawa na hiyo funuo kuna vitu ambazo they are so special kuna vitu ambazo ni, ni speciali sana ambazo Mungu apea ni vivi kuna neema Mungu apea ni vivi so unapata watu ambao umepunguza standard yako ya kiroho na utakatifu na kutembea na Mungu kuna vitu akupei badala yake badala yake anaamua itupwe kwa dustbin because wewe au stahili au ya stahili Auna mapokezi yao maana ukiyachukua utakuwa ni sawa na kuchukua vitu ya thamani kupeana kwa mbwa ama kwa nguruwe mbaya atayakanyaga kanyaga na kuyaharibu akaonyesha kwamba lakini kuna baadhi ya watu ambao walipewa na baadhi ya watu ambao hakupewa kuna watu wako na viatu wengine hawana kabisa wengine wana viatu wana kiatu kimoja kingine hauna katika ulimwengu wa kiroho especially mambo na kanisa unapoonekana hauna viatu ama hauna kiatu kuna kitu umepoteza mamlaka umepoteza you've lost ground you've lost ground haya umebiwa karama umepoteza karama ulicheza na mwito na karama alafu muizi shetani akakunyemelea akakuiba So you have one shoe but you're not having the other shoe. So kiatu chako moja ulikipoteza duniani, ulienda na ukaingia kwa dhambi ukapoteza kiatu. Kinu kabakisha moja. Yeye tulipewa ngapi? So unaona kwamba watu wale ambao hawakuwa na viatu ama kiatu pia wakupewa matunda. 
Watu wangapi hapa mpoteza viatu? Mtu wa kipawa ama mtu wa karama? Ama mtu mwenye una ujazo wa roho mtakatifu? Kuna mienendo ambazo upas, haupaswi kuenenda. Kuna mambo kashfa ambazo haitakikani kwa uhusishwa nazo. Mtu mwenye kipawa, ha? kuingilia madambi za watu ni kujulisha dambi gani na gani na gani na gani. Kini mtu ambao ushatembea na Mungu majezo wa roho, kuna watu ambao hautaenenda na wao. Wasomaji nyota, watabiri wabaya, watu waganga, manabii bandia vitu kama hivyo dambi kama za washirati pornography kuangalia sinema opportunities ambazo inachangia wewe kupoteza kiatu kuna vitu ambavyo Yesu hakutakupea na ikiwezekana ile uliosalia nayo sababu na matunda iliyobakia akaamua hiyo matunda iongezewe watu fulani ambao wana mavazi marefu tango lipatikana kwa makanisa hii kuna watu ambao wanazo mavazi marefu za kiroho wakaongezewa matunda zaidi tena alafu zilizosalia sala Yesu alikuwa anaondoka wanaondoka barabarani kukarushiwa watu ambao ilionekana hata hawakuwa na nini eh hawakuwa na sisi so akauliza mbona wale unawapea ila hali kuna watu ambao walistaki walionekana wanaweza pewa na hukuwapatia akaambia kwamba watu wale ambao amewapatia watu ambao mission yao walishamaliza they finish their mission kuna watu mission yako ni kama kuhudumu kwa idara kwa miezi ambazo Mungu anakubali kuna watu wewe mission yako kuna kutoa ambako utatoa kwa season fulani sana is a mission hautaelewa mbona natoa sana mbona natoa natoa is a mission ama ushuhuda zako unashuhudia sana 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 is a mission ama unasia tu waombe watu sana 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 Unabeba mzigo wa kuombea taifa la Kenya sana, kuombea watimishi wa Mungu sana. Na uelewe ni kwa nini? It's a mission. Plus na vitu vingine. Sasa unapata matunda kama yale ambazo kuna watu walikuwa wameletewa lakini wako sawa. Wanarushiwa, wanapewa. Yaani ni kama bonus. Kuliko dudu binguni, peanwa peanwa. Vipawa na karama. Sapo inaguzia neema karama vipawa na hali ya mtu ya haki kupunguza standard ndio nimehubiri kama leo mava i mean watu ambao ulirudi nyuma sasa toba yako ama vitu kwa unafanya zamani ya ufanye dawa yako ni repentance toba backsliding hmm? ndio inaguzia watu wale ambao inaonekana hmm? hawajastahiki vitu vile hawapewi that means wali backslide So kuna mambo hata nikikuombea sana mbingu inaweza kataa. Even if nikuombea sana mbingu inaweza kataa usipewe. Maana ni Yesu mwenyewe anaamua kuna ile inazaomba anijibu, kuna ile inazaomba na akakataa because of your backsliding. So dawa ni gani? Repentance. Dawa ni gani? Kuene waaminifu. So mwana kanisa wa mchanganyiko ameonyeshwa watu ambao wana viatu, wengine ni nguo nusu, wengine nguo full, wengine wana kiatu kimoja, wengine hawana but thanks be to god kwamba kuna watu ambao mawaona wana mavazi marefu na walikuwa napewa matunda uh, matunda hayo bwana tukuzwe i hope mwenye anapewa matunda huyo ni wewe kama una kiatu kimoja tafuta ulipoteza wapi mamlaka katika ufunuo akaona msichana mmoja ambaye hapo awali alikuwa na uh, alikuwa na kiatu kimoja so ikawa amekimbia kutafuta kiatu mahali alikipoteza tena karudi katika ufuno huo kama amekuja na kiatu anauza na wewe ulikuwa umeenda wapi akasema nilienda kutafuta kiatu changu kilichopotea na sasa nimekipata alafu na akapewa matunda that means aliamua kwamba japo alikuwa ameanguka akaamua kujirekebisha that is toba ili awe, awe sawa na Mungu Watu nao kuwa sawa na Mungu nao jirekebisha, watu nao tubu, alafu naamua kutembea na Mungu tena. Mungu wapa karama. Mungu wapa uh, uwazawadia. Mungu wapa neema. And that is what tumetoa, tumetoka imetoka kwake kila ambacho Mungu amemfunulia. Bwana Yesu asifiwe.
Jumba ni kwenye. Someone repent. Be restored back to God. Rudi kwa mungu tena. Pia ushiki matunda. Ambaye natulewa kwa sanduku yu special. Taniombe hapa in the name of Jesus. Watu wala ambao labda mahubiri ya iku kufikia vizuri. Imeongezo na ufunu. Na maono. Hili ufike. Ufiki, eh, ujumbu kwa kufikia katika jina la Yesu baba uishie milele katika jina la Yesu Kristo nimepokea ujumbe na jumbe hizo tumezisikia baba ambao litaka tuyapate kupitia bintie huyu mdogo hivi basi Mungu wanaosikia na wasikie isije kapatikana kama kuna mtu alisikia mambo haya na akapuuza baba mwenye atapuuza apuuze kwa uwezo wake mwenyewe kwa hatari yake mwenyewe wa kutubu na hatubu sasa baba achukuliwa na roho wako aende tena safari hiyo bwana na kwa vile amekuwa mwaminifu na ufunuo huu basi apo ufunuo zingine nyingi katika jina la Mungu baba na Mungu bwana na Mungu roho mtakatifu kwa bwana achukua huyo peleka yeye safari hiyo sasa in the name of Jesus Waheri. Baba Mungu tuna watu wengi ambao bado ufuno hizo waogopi hata hivyo zidi kutusaidia katika huduma hii kama watakao sikia wasikie wakatakao badilika na wabadilike basi viombo hivyo watembeze kwa safari jinsi Mungu upendavyo namna upendavyo penye utawapeleka ni vile Mungu utakavyo yote hiyo ni kwa ukuu kwa jina lako Waleso asifiwe Amen Asifiwe tena Amina Ni Jumapili wakati niliombewa nilipereko kwa uwanja ingine mkubwa na tulikuwa tu watu wengi pia tulikuwa tunaendelea katika maombi na pia kulikuwa na malaika alikuwa anatuongoza katika maombi yetu sasa wakati tulikuwa roho mtakatifu ameshuka ame sasa watu walikuwa wanaendelea na pasta akakuja akatoka kwa umati wa watu maana ilikuwa ni kama conference akatoka kwa umati wa watu na akakuja akapiga mbele kwa madabau magoti na akaanza kuomba na malaika wengine wa wilo akaanza kumsaidia kumuomba pia na yeye na Yesu akakuja Yesu akakuja akaangalia pasta pasta alikuwa tu baada anaomba tu akilia na Yesu anauliza mbona mwanangu analia hivi kwa uchungu pasta bado tu alikuwa baada analia na akamshika mkono na akauliza akauliza pasta unataka nikutendee nini pasta akasema mimi nataka tu nisaidie kusimama katika huduma yangu kwa huduma yako ambayo uliniitia na kila ambacho pia mahitaji na kila ambacho nilikuwa nataka unitende na Yesu akasema kwa maana umekuwa mwaminifu kwangu haujalegea hata kidogo amini nenda kutendea na sita kutendea kwa kupitia watu nenda kutumia kwa watu wengine wa mbali ndienda kutumia aidha we president ama vice ama kiongozi yeyote kwa mbinu zote zile ambazo mwenyewe anaelewa ili ajitolee akuje asimame na huduma na huduma ya pasta na pia Yesu akatuambia kama ulikuwa umeayonyesha maono pia kusu kama pasta maono pia unaandika kwa karatasi kila ambacho ulikuwa umeagiza na unaweka kwa basket alafu pasta ataombea maana ukiwacha pia atitakuwa umejiwekea hukumu dabo kwa, kwa sababu ulikuwa umepuuza kila ambacho Mungu alikuwa ametarajia wewe ufanye na nikatolewa pale tukapelekwa mahali ilikuwa kama garden pia ya matunda tulikuwa tunachuna matunda tukiweka kwa vikapu tukiweka kwa vikapu sasa wakati tuliweka pale na malaika tulikuwa tunatembea tukifika, tukifika kwa barabara sasa pastor alikuwa anasalamia watu alafu 
anakuambia wale wazuri walikuwa wanamsalamia na wale wabaya walikuwa wanapita tu sasa wale wazuri alikuwa anga anawaambia kuhusu matendo ya Mungu na habari njema kuhusu Mungu sasa walikuwa wazuri walikuwa wanapiga magoti wanatubu na wale wabaya walikuwa wanapita si tukaendelea hivyo mpaka tukaenda mahali pengine kulikuwa kama mtoni na tukaingia tukaingia pale tukapanda kwa meli na tulikuwa katulikuwa napanda meli tulikuwa nataka tuvuke ngambo nyingine sasa wakati tulikuwa tunafika katikati ya maji maji ilikuwa inatupeleka mbio sana ni kama meli inataka kuangukia upande mmoja sasa watu wengine wenye walikuwa na meli nyingine walikuwa wanaweka nduru na sisi pasa siku eleo mahali alitoa ilikuwa kitu kama kiboko alikuwa akichapa huku left akichapa right alafu na hiyo meli ina, inaendelea tu vizuri tunaenda sasa wengine wenye walikuwa na meli yao ilikuwa inataka kuanka walikuwa na walikuwa wanalia sana walikuwa nashangaa kwa nini si tulikuwa tunaendelea tena tukifika mbele tena meli kitaka kuanka tena pasta na anaangusha kiboko tena na tunaendelea alafu tukafika mwisho wa hiyo bahari na tukaenda tukaenda mbele tukavuka ngambo sasa tu, tulikuwa mahali kama crusade pia sasa tukajijoin pale tukasikia habari na na ikaishia hapo na mbarikio hey, bwana tukuzwe aya hiyo nashukuru bwana kwa ajili ya hiyo kuonyeshwa uwanja wa crusade ni kuonyesha huduma ya kazi ya Mungu inaendelea. Kuonyesha mimi kutoka na kukuja eh uh, kutoka kwa seminar na kurudi kuomba. Those are still processes za huduma lakini nafasi ya kuzingatia maombezi. Uh, kuonyeshwa uh, kwamba naomba na inabidi malaika wa Mungu akuje kunisaidia. Inaonyesha hugumu wa ama uzito wa maombezi ambazo ninayaombea. Haleluya. Sitaenda ndani sana kwa hiyo maana hiyo ni kumulikwa nimemulikwa. Na kuonyesha Yesu kaja e, pia lile hali ya kutisha msaada wa Mungu pia Mungu jionyeshe. Hiyo ni kumulikwa pia nikawa nimemulikwa katika hali ya kwamba Bwana ujionyeshe katika hali hii. Na katika kujionyesha that means maombi yetu Mungu anajibu kuonyesha kama ni president vice president uh, ama wakuu wa serikali hawa uh, inamaanisha kuna watu wakubwa watu viongozi ama watu wenye mamlaka watu wenye ushawishi ama watu ambao wana uwezo so it may not mean specifically the exact thing but it may connote certain elements that go use kama vyombo Mungu anizatumia mtu yeyote so atawatumia Mungu anizatumia hata muislamu nimai 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 saidika na waislamu na mimi ni mkristo so Mungu anizatumia mtu yeyote hasa katika hali ya Mungu atatumia watu fulani kwa mahitaji ya huduma hii haleluya haleluya this ministry that's how far it is going. Mungu atatumia watu pia watu walio mbali, walio karibu. Sababu labda watu mliokuwa hapa nafasi Mungu aliwapa mjishikanishe na kile ambacho Mungu anafanya. Na nikana kwamba amjaji amjachukua hiyo opportunity. You've not seized that opportunity. So Mungu anafanyisha opportunity hiyo kupeana kwa watu ambao wako mbali na ni wainje na Mungu atawatumia kufanyisha kutimiliza huduma na kila ambacho Mungu anataka. Ndazo ukasikia kuwa ahadi ambayo inaahidiwa kwamba nitakusaidia mwanangu so Yesu akasema atanisaidia uh, katika hali hiyo. I think because nikiti imeshaenda ya one and someone wanted to hear uh, the interpretation I won't avoid it. That is what it means. So it's good news. Ni habari nzuri kwamba Mungu ananisaidia. Mungu anatusaidia Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ameguzia mali penye ma, mali pa kuwa na prayer item unaandika. Alafu naweka kwa baasha. Alafu napelekea mtu wa Mungu aiombe. Kuna vitu ambavyo hata kama we ni muombezi sana. Kuna milango uweze fungua. Hauwezi kuyabisha. So mtu wa Mungu anakibali ya kuwa na hizo mahitaji na anabisha kwa Mungu.
that means prayer items about the kwa basha love mtu mungu anayaombea then mungu anayatenda so god and there are things god will grant you or prayers god will answer on the basis of who is asking kwa hata ambazo unaitishiwa kama kuhani ambazo unaitishiwa pia kama nabi ama unaitishiwa kama mtume yani kuna vitu ambazo wewe unazahitaji lakini kuna 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 vile inaitishwa utaratibu huo i think that is has personal ameambiwa jinsi ya kufanya but now that it may leak out of the bag then everybody else you can hear and apply it in the name of jesus hallelujah bwana asiye the rest follow it in the youtube wacha ni muombe baba uishie milele asante kwa ajili ya jumbe ambazo zimefika naomba bwana kwamba utukuze milele msichana wako huyu amefikisha ujumbe naomba kwamba umsaidie katika hali ya kuyakumbuka zote kwamba bwana anapoyaachilia hiyo ni kwa ukuu wa jina lako nimeyapokea na bwana atamenyenyekea kwa vile naaminika ameaminika sasa na machache haya baba muaminie mengi aenende roho wa bwana umsaidie umchukue safari ya aenende bwana na basi umpe yale ambayo bwana inatokamana na wewe jinsi upendavyo kwa manufaa yako na kanisa lako na wote watakao yasikiza katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu Roho Bwana huyo chukwana na yeye peleka yeye katika safari hiyo Jesus name Asante Bwana Okay Bana sifiwe. Bana sifiwe. Amen. Kwa hivyo Jumapili nilikuwa na vision ya encouragement. Maybe volume there. Ya kwamba kuna watu wanalia. Ya kwamba hali zao hazibadiliki. Wameongea na Mungu lakini wanaona kama hizo hali zimekuwa ngumu. Nilikuwa naambiwa Mungu amesikia na atajibu. Mm-hmm. Na nikaambiwa ni wa ni wafunze wimbo ambayo ilikuwa ina encourage na wimbo huo tena inawahimiza muombe sana. Muombe sana rarua mioyo zenu mbele za Mungu kwa sababu atasikia. Alafu Friday wakati tulikuwa kesha niliweza kupelekwa mstuni lakini nilikuwa na nashindwa ni mstuni ya wapi lakini kule mstuni kulikuwa na miti refu alafu msitu huo ume, umeshikana sana yani vitu zimemea nyingi kuna watu walikuwa wamepelekwa kwa waganga kuna mganga alikuwa huko kwa miti majina ya watu yamepelekwa huko nguo za watu zimepelekwa watu wengi wamepelekwa kwa mganga malaika yule ambaye nilikuwa naye akaniambia usiogope kwa sababu watu hawa siku yao ya kufunguliwa imefika kwa hivyo nikaona hayo majina ambayo yalikuwa yameandikwa kwa karatasi yalikuwa mengi sana na yanaweza someka unaweza soma jina la mtu ukajua unaweza ona nguo ukajua hii nguo ni ya nani na vitu hivyo vyote malaika wa Bwana akamwagia mafuta alafu zikachomeka bila zilichomeka nikarudishwa katika uombezi ambao tulikuwa tunafanya mahali hapa na tulikuwa na ashers ambao walikuwa huko nyuma pia kulikuwa na waombezi ambao walikuwa huko nje wameshikana mikono na kulikuwa na waombezi wengine hapa ndani na maombezi yale ambayo walikuwa wanayafanya ilikuwa inawatoa watu kwa matope kuna wale ambao walikuwa wamepotelea kwa matope kabisa kwa mchanga hata uwezi jua ni mtu lakini waombezi walikuwa wana, wanainua huyo mtu wanamtoa wanamuosha wengine walikuwa wamefungwa na minyororo ya kwamba hali ambazo wako nazo zimefungwa kabisa hawawezi fanya chochote 
lakini maombezi ilikuwa inakata hizo minyororo zinakatika alafu nikaambiwa nisome zaburi 18 ambayo ilikuwa inaongelea juu ya vita ambavyo Mungu anatupigania anatuokoa na hali ambazo tunazipitia alafu jana wakati nilikuja hapa nikawa ninatembezwa kanisa mzima kwa hivyo nili malaika walinichukua wawili walinitembeza mali hapa karibu mara tatu wakiniuliza unaona nini nikasema una tukazunguka tena wakaniuliza unaona nini nikasema nilikuwa naona tu viti ambavyo vilikuwa kanisani vimepangwa vizuri kanisa ilikuwa sawa hakuna kitu nilikuwa naona nyingine kwa hivyo nikapelekwa mpaka pale kwa praise and worship na nikaambiwa nisimame hapo nitaona kila ambacho walikuwa nataka kuniambia kwa hivyo nikasimama hapo kama dakika tatu kisha nikaona praise and worship walikuwa wameshikana mikono na wakati walikuwa wameshikana mikono walikuwa wanaomba na vile walikuwa wanaomba nikaambiwa niangalie ground penye walikuwa wamesimama mahali ambapo walikuwa wamesimama pale kwa panaendelea kusink panaendelea kwenda chini kanisa yote iko sawa lakini pale kwa panaendelea kwenda chini kwa hivyo sikuelewa sikuelewa kwa nini kulikuwa kunafanyika hivyo nika nikapewa pia wimbo mwingine na wimbo huo tena sikuweza kuimba kwa sababu vile praise and worship walikuja tukawa tumeanza kuendelea na mazoezi lakini hali ambayo nilikuwa ndani sikuwa najielewa hata sikuwa na hata wakiniambia niimbe wimbo ambayo nilikuwa naimba sikukuwa nakumbuka ilikuwa wimbo gani na sijui kama hao walikuwa wananielewa ama walikuwa na wanaelewa kile kinaendelea kwa hivyo tulipomaliza mazoezi nikatoka na katika hali ya kwenda nyumbani nikapatana na ndugu yangu yeye ndiye aliniambia we tembea haraka uende nyumbani naona hauko sawa nikamwambia mimi niko sawa akasema hapana hauko sawa kwa hivyo vile nilifika nyumbani nikawa nimeingiwa na uoga nikasema sasa kama ground inateremka ina na watu wako hapo kunaweza kuwa kuna shida gani na mimi nitaweza kusema hii kweli si Mungu ungeambia mtu mwingine ungeniambia mimi kwa sababu mimi ni mgeni hata sijui vitu mingi ungeniambia kwa hivyo nikakuwa kwa hiyo hali baadaye nikaacha usiku nikaamshwa tena saa saba na nilipoanza kuomba sikutaka kuombea kanisa kwa sababu nitakumbuka kila ambacho nilikuwa nimeambiwa kwa hivyo nilikuwa naombea vitu zingine tu alafu baadaye tena nikarudishwa hapa tena na vile nilirudishwa nikaambiwa tena nisimame pale nilikuwa nimesimama na vile nilisimama pale nikaona bado hiyo ground hapo bado ina sink bado inaendelea kwenda chini na imeendelea imesonga kabisa si vile ilikuwa mchana sasa imesonga au watu wanaenda kupotelea ndani kwa hivyo nikawa na akilio sana na sikuwa nataka mtu yoyote asikie kila ambacho nilikuwa na naomba ama ninasema nilikaa masaa matatu katika hiyo hali na sikuwa naelewa kwa nini Mungu anaongea hivyo baadaye tena vile nimeingia katika ibada ya leo nilikuwa na uoga sana ya kwenda hapo nilikuwa nataka tu nikae kwa nyuma ama niombe nikikaa huko nyuma tena roho nyingine ananiambia sasa itakuwaaje Una, unaweza kuwa kwa praise and worship tena umekaa huko nyuma kitu kingine ananiambia andika 
andika barua tu vizuri kwenda weke kwa hiyo basket yenye naongelea hiyo vision kwa sababu nilikuwa naona sitaweza kuisema baadaye vile tuliingia kwa praise and worship tena tena hiyo report tena ikarudi hiyo ground tena bado ilikuwa ina sink lakini sikuwa naelewa Mhm. Haleluya. Bwana tukuzwe. Nasema Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya tena. Maana kuna roho wa Bwana, amna roho wa hofu. Haleluya. Nashukuru kwa ajili ya ufuno huo, now that may be like that's the last. Na <clears throat> yale ambayo maonyesho hayo tayari tafsiri. Baba naomba mvua hii isimame mpaka watu wafike nyumbani. So mawingo haya nimewatisha katika jina la Yesu. Amtanyesha saa hii na upepo ambao unavuma kwa hema hii simama. Hapa ni kanisani tunamwabudu Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Yeye kuletwa kanisani analea huduma ndani yake na i just speak on her vile leo pia naona kuna mtu anataka ku pick nita pick mmoja wenyewe pia anaingia kwa safari ya kuenda mbinguni nitaitisha mtu mmoja roho bwana uchukue so kuna hali ya kufunuliwa kuonyeshwa na unapewa mzigo wa kuiombea worship team maana ndio mahali uliitwa uende utumike So unaonyeshwa kwamba viwango ama kiwango cha utakatifu na utumishi kwa waimbaji muna mmeteremsha you've lowered your standard mmelowa your standard kuna kiwango ambacho Mungu amewatarajia muwe nayo ama mlikuwa mnaenenda so ni sawia ya vicho ndio na ya huyu So our worship team na praise team na viongozi wenyu wote musikie. Na wahudu ma wote wa praise team. Muwe mashahidi ya sauti hiyo ya Bwana. Kwamba viwango vyenu kuhudumu sio kama zamani. You have lowered your standard. Na mnateremka na mnashuka. Na mnashuka. Na mkishuka sana, mtaanza kuimba nyimbo ambazo hazina mafuta. So that's a warning. Ni a warning kwamba you need to pull out na mtahitaji kusaidiwa na ndio yeye anaoshwa mzigo huo ndio anaambiwa kuna kitu naona kanisa hii kuna kitu naona kanisani hmm na ndio maana kanisa hii ukienda katika njia zine za giza Mungu atachukua mtu hapa na itajulikana kwamba kuna mtu haendi sawa sawa so kuna vile Mungu anatupenda anapenda worship team na anadai kiwango chenye rudisheni Jew, all of us know that one. Wacheni kuzembia mmerudi sana, mnashuka, mnazama. Mnazama either is by an attack by imewapata ama imewapata baadhi yenu na lengo ni kuathiri kazi ya Bwana. Lakini haitafaulu. Hallelujah. Haitafaulu Bwana asifiwe. So usiogope, umeisema na wewe Mungu anakupea mzigo utaiombea worship team yetu sababu ni idara yako utawaombea wenzako katika jina la Yesu. Roho wa Bwana na kuomba inua watu ambao leta huyu. Tila sebab eh kuja. Kuriantu la kutaba andaa sadaka zenu. Bimbiantu seba. Tala la kulitaba taka mjua kama Mungu anaweza tumia mtu yeyote. Haleluya. Bwana asifiwe. Anybody God can use. So, wale wakuja na yeye mtaangoja yeye kidogo. Eh. Labda hukujua Mungu anakupenda. So, wacha uende mahali penye utathibitishwa Mungu anakupenda. Roho mtakatifu na kuomba kwamba bintie beti mamaisha mambo ambazo ni mazito na naomba kwamba bwana kwa vile inahitaji intercessors wa wengi kanisani 
Baba umfanye aiombe idara hiyo. Abebe mzigo. Abebe mzigo. Akaubeba mzigo wa maombezi. Hadi worship na praise team hiyo idara yake irejelee viwango ambazo Mungu ulivyotaka. Baba inua worship team ya kanisa. Inua hao waimbaji. Wainue mara tena. Baba Bwana chukua yeye peleka yeye katika intercessory. Mumpeleke katika uombezi katika kiroho muingize katika uombezi kiroho ayachukua na yeye na pia bwana utamwonyesha mambo hayo ya maombezi muonyeshe tofauti baada ya maombezi hayo utamwonyesha namna ilivyo kiroho namna washitimi ilivyo sasa chukua yeye roho bwana katika jina la Mungu Baba na Mungu Bwana na Mungu Roho Mtakatifu fire of the holy ghost Worship team ombeni sana. Mungu anawapenda na anasema viongo vyenyu ajaridhika nayo. And to me that's a good word. That's a good word. That means there's room for improvement. Aya Bwana tukuzwe kuja hapa. Sema mapa. Wewe Mungu alikuponya. Eh, na sasa akuonyeshe ukuu wake. Baba Mungu ulimponya dada huyu naomba umponye pia hali ile ambayo ametamani na naomba Bwana kwamba umrejeshe kando na mambo mengine mengi umtumie kwa ukuu wa jina lako katika madhabahu haya safari ya bingu na kuzimu ni jinsi Mungu pendavyo utakavyo naomba achukuliwe hiyo safari na Bwana naomba kwamba kwa vile umemkomboa aonyeshe mambo ambazo wengi watasikia na watahofu sana maana onekana yeye sio kitu kumteua katikati ya watu baba afanyike mfano baba ni kwa neema hii ya kiumetume naomba achukuliwe apelekwe safari hiyo sasa roho bwana chukua 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 beba hii na moto wako kabeba hii na moto wako peleke safari ambayo anaporudi akuja na ujumbe ambazo itamjenga yeye kumfundisha yeye na pia sisi kutujenyekesha na kutuonyesha barabara yako in the name of god the father and god the son and god the holy spirit chukua chukua moto bwana chukua 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 na yeye chukua na yeye chukua na yeye chukua na yeye safari hiyo chukua na yeye roho bwana beba 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 in the name of jesus baba mungu umuonyeshe vile wa uponya watu umpeleke kwa wards ambao utamponya na umuonyeshe mambo ambazo watu wakiyasikia wajua kwamba mbingu ni kweli kuzimu ni kweli